மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிடிஆர் பள்ளிவேல் தியாகராஜன் அவர்களுடைய இரண்டாவது ஆடியோ வெளியாயிருக்கு அந்த ஆடியோ என்ன இப்ப கேட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் சங்கதிக்குள்ள வரலாம் ஒர்க்ஸ் <laughs> and i have the try kind of uh, what do you say cleanliness of my conscience that i did not have to like it wasn't i gave up the fight too early i don't have to say i said i'm no longer the post it's not my job somebody did it it did இந்த பிடிஆர் பள்ளிவேல் தியாராஜன் அவர்களுடைய ஆடியோ உண்மையானதா அப்ப நாம முத செக் பண்ணிட்டோம் ஏனா ஏதா ரெண்டு ஸ்கிரீன் ஷாட் தூக்கி வருவாரு இது உண்மை இல்லேனே இது உண்மையானது நாங்க பார்த்தவர எனவே இந்த பிடிஆர் பள்ளிவேல் தியாராஜன் அவர்களுடைய இந்த ஆடியோ வச்சிட்டு நாம பொதுமக்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இது திமுக காரணம் சேர்த்து கவனிங்க இந்த ஆடியோ பொறுத்தவரை இறங்குற ஒரு நிமிஷம் இருக்குது இந்த ஆடியோ மூணு பகுதிகளா முக்கியமா பிரிச்சலாம் அதுல முதலாவது பகுதி என்ன அப்படின்னா அவர் ரொம்ப தெளிவா ஒரு விஷயம் சொல்றாரு அது என்ன அப்படின்னா ஆட்சி வேற கட்சி வேற இருக்கணும் கட்சி என்ன பண்ணுவோம்னா ஆட்சிக்குள்ள தலையிடுது அப்படின்றாரு ஒரு நிதியமைச்சராக இந்த குற்றச்சாட்டா பெரிய அளவுல அவர் முன்வைக்கிறார் இது எந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திமுகக்குள்ள இருக்கக்கூடிய திராவிட அரசியல் பேசக்கூடிய நபர்களுக்கே சொல்றேன் இந்த விஷயத்தை ஒரு நல்ல அரசியல்வாதிகளும் பல காலமா பேசுறாங்க அதுக்கு தான் அவர் எடுத்துக்காட்டு சொல்றாரு பாஜக அந்த மாதிரி செயலாக்கத்தில் இருக்கும் அதனாலேயே அந்த கட்சியை பாராட்டுவேன் அதே ஆடியோல அவர் சொல்றாரு இந்த விஷயத்தை திமுகவும் பேசாத காலம் கிடையாது அண்ணாத்துறை அவர்கள் காலகட்டத்திலேயே அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எங்களுடைய கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் கட்சி வேற ஆட்சி வேறையா இருக்கின்றார் ஏன்னா அந்த மாதிரி இருந்தா தான் கட்சியுடைய ஆட்கள் ஆட்சியில தலையிட மாட்டாங்க எல்லா இடத்துலயும் வந்து காவல்துறையில ஆரம்பிச்சு பத்திரப்பதிவுத்துறை வரைக்கும் எல்லா இடங்கள்லயும் நீங்க ஏதாவது ஒரு கட்சி காரணம் பிடிச்சாதான் வேலை நடக்கணும் வச்சுக்கவே அதுக்கு இதுக்கு தனியா ஆட்சி ஆட்சி அதிகாரத்தினுடைய செயலாக்கம் எப்படி இருக்கும்னா எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் சமமா இருக்கணும் ஆனா எந்த இடத்துல கட்சிக்காரன் வருவானோ அங்க வேலை ஈஸியா முடிச்சிடும்னா அப்ப ஆட்சி அதிகாரத்தை நீங்க பகிர்ந்து கொடுக்கலாம் அர்த்தம் சரியா இந்த வேலை நடந்துடக்கூடாது எங்க ஒரு ஜனநாயக நாட்டுல இந்த வேலை நடந்துடக்கூடாது அப்படி ஜனநாயகத்தை நம்ம தேர்வு செய்யறதே வேஸ்ட் திரும்ப மன்னராட்சி முறைக்கே வந்துடும் எனவேதான் ஒரு ஜனநாயகத்தை நீங்க நீடிச்ச அளவு கொண்டு போகணும்னா ஆட்சி வேற கட்சி வேறையா இருக்கணும் ஆனா இத கெடுத்து குட்டிச்சோர ஆக்குனது யாரு அப்படின்னா அதே திமுக தான் திமுக அண்ணாத்துறை அவர்கள் பேசினாலுமே கூட ஆனா கருணாநிதி அவர்களுடைய காலத்துக்கு அப்புறம் இந்த திமுக அதை பெரிய லெவலில் கெடுத்து குட்டிச்சோர ஆகுச்சு முழுக்க முழுக்க ஒரே ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பம் தான் கட்சி அந்த குடும்பம் தான் ஆட்சி அப்படி முழுமையாக மாற்றின பெருமை யாருக்கு சேரும்னா கருணாநிதி அவர்களை தான் சார் திமுக தோன்றின காலத்துல ஐம்பெரும் தலைவர்களா இருந்தது மீண்டும் உங்க எல்லா பேருக்கும் ஞாபகப்படுத்த அஞ்சு முக்கிய தலைவராக அன்னைக்கு அறியப்பட்டவர்கள் அண்ணாத்துறை அதுக்கப்புறம் நெடுஞ்செலியன் அதுக்கப்புறம் ஈ வி கே சம்பத் அதுக்கப்புறம் என் வி நடராஜன் அதுக்கப்புறம் மலியார்கள் இந்த அஞ்சு பேரும் மிகப்பெரும் தலைவர்கள் அப்ப கருணாநிதி கூட பதினோராவது தலைவர் தான் வச்சுக்கமே இந்த ஐந்து நபர்கள் தான் திமுக ஐம்பெரும் தலைவர்கள் அப்ப சொன்னாங்க எப்ப திமுக அரசியல் மிக தீவிரமாக இயங்க தொடங்கின காலகட்டத்தில் மீண்டும் அந்த அஞ்சு பேரை சொல்றேன் அண்ணாத்துறை அவர்கள் நெடுஞ்செலியன் என் வி நடராஜன் மதி அழகன் அதுக்கப்புறம் ஈ வி கே சம்பத் இந்த அஞ்சு பேர் சரியா இந்த அஞ்சு பேர் சம்பந்தப்பட்ட யாருமே நீ கட்சிகள் கிடையாது இந்த ஒட்டுமொத்த கட்சி யார் கையில போயிருச்சு கருணாநிதன் ஒரே ஒரு நபருடைய குடும்பத்துக்கு போயிருச்சு அதுவும் அவருக்கான துணைவிகள் மனைவிகள்ட்ட போயிருச்சு ஏன்னா பிடிஆர் பழனிவேல் தியாராஜன் அவருடைய அந்த ஆடியோல அவர் வேதனைப்பட்டு சொல்றாரு இல்லையா அந்த விஷயம் கொஞ்சம் படிச்சு வெளி உலகம்லாம் போயிட்டு வந்திருக்காரு எனவே ஒரு நிர்வாகம் இப்படி செயல்படக்கூடாதுன்னு அவர் மனசுக்குள்ள நினைக்கிறாரு அதான் சொல்றாரு அதுல பிடிஆர் பழனிவேல் தியாராஜன் சொன்னால் எனக்கு பெரிய தப்புன்னு கிடையாது ஆனா அந்த கட்சி அப்படிப்பட்டது கிடையாது இந்த கட்சி பல காலமாகவே இந்த மாதிரி கெடுத்து குட்டிச்சோர் ஆக்கியாச்சு அது யாரும் திமுக உடைய தலைமை செயற்குழு உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய கே கே நகர் தனசேகரன் அவர்கள் அவருக்கு இரநூறு வீடு இருக்கு அவருடைய மச்சு நிச்சு மச்சினு தம்பி தம்பி அண்ணே தங்கச்சி புருஷன் எல்லா பேரும் திமுக உறுப்பினர்கள் அதுவும் அங்கே இருக்கப்பட்ட பதவிகள் இருக்காருன்னு அவரே ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுக்குறாரு அதாவது சின்ன பதவியில் அதாவது மாவட்ட செயலாளர் அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபருக்கு தன்னுடைய குடும்பத்தை இந்த அளவுக்கு கட்சிக்குள்ள வைக்க முடியுதுன்னா அது கெடுத்து குட்டிச்சோர் ஆக்குறதுக்கு எடுத்துக்கட்டா இருந்தது யாரு கருணாநிதி குடும்பம் தான் எனவே கருணாநிதி அவர் குடும்பம் வந்து ஒரு ராஜ குடும்பம் அதற்கு கீழே குட்டி அரசர்கள் மாதிரி அங்கெங்க குறுநீல மன்னர்கள் மாதிரி யார் இருக்கா நேரு ஐ பெரியசாமி அந்த பக்கட்டு துறைமுருகன் இந்த பக்கட்டு தனித்தனியா பிரிச்சு விட்டாங்க இவங்க எல்லாம் குறுநீல மன்னர்கள் இவங்களுக்கு கீழே நிலச்சுமந்தார்கள்
அது யார் நிலை சுமந்தார்கள் இப்ப நான் சொன்னேல மாவட்ட செயலாளர்கள் அவங்களோட அடி போடி எல்லாருமே அப்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மன்னராட்சி எப்படி இருந்துச்சோ அதே ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் திமுக உருவாக்கி வச்சிருக்கு இதுல சுயமரியாதை ஒரு மன்னாங்கட்டியும் கிடையாது இதுல ஜானாயகம் எந்த மன்னாங்கட்டியும் கிடையாது ஒரு குடும்பம் பல குடும்பங்கள் சேர்ந்து கொள்ளை அடிக்குது அதை பங்கு பிரிச்சுக்குது அவ்வளவுதானே இதுதான் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாராஜன் அவர்கள் மறைமுகமா சாரி இருக்கார் இந்த விஷயத்துல பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாராஜன் அவர்களுக்கு நான் உண்மையிலே ஆதரவா நிக்க விரும்புறேன் ஏன்னா அவர் சொன்ன அந்த கருத்து நியாயமான கருத்து இப்ப அதுல இருந்து அப்படியே ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு வரும் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஆடியோல அவர் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்றாரு அது என்னன்னா இந்த பார்ட்டி அந்த கட்சினா என்ன ஒண்ணு மகை இன்னொன்று மறுமகை முடிஞ்சு போச்சு அவர் வேற எதுவுமே சொல்ல ஒரு கட்சினா ஒரு கொள்கை சம்பந்தப்பட்டதோ ஒரு கட்சினா ஒரு கட்டமைப்பு சம்பந்தப்பட்டதோ எதுவுமே அவர் சொல்லலை ஒரு கட்சினா என்ன ஒருத்தர் மகன் இன்னொருத்தர் மருமகன் அதுல ஸ்டாலின் கூட அவர் சொல்லவே இல்லை யாரு பி டி ஆர் பழனி தியாரஜன் அந்த லட்சணத்தில் தான் கட்சி இருக்கு இந்த குற்றச்சாட்டை எங்கேருந்து அவர் வைக்கிறார் அப்படின்னா முதலாவது கட்சி ஆட்சியில் தலையிடுதுன்றாரு ரெண்டாவது அவர் வலு சேர்த்து விதம் என்ன சொல்லியிருக்காரு மகன் மருமகன் அதாவது உதய நிதியும் அதுக்கப்புறம் சபரிசன் சேர்ந்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் வாங்குறாங்க எல்லாத்தையும் அவங்கள நோக்கி கரெக்ட் எடுக்கிறாங்க அலுவலகங்களிலிருந்துங்க <laughs> அதன் மூலமாக இந்த பத்திரத்துறைக்கு வரக்கூடிய வருமானம்ன்றது சுமார் நூத்தி முப்பதுல இருந்து நூத்தி ஐம்பது கோடி அதாவது நூத்தி முப்பதுல இருந்து நூத்தி ஐம்பது கோடி சராசரியாக நல்ல நாட்கள்ல எகுரும் இந்த நூத்தி ஐம்பது கோடி இருக்குன்னு வச்சுக்கவே அதுல பத்து பர்சன்டேஜ் கமிஷன் இந்த வீட்டுக்கு வந்தாலும் இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இந்த ஐநூத்தி சொச்சம் அலுவலகங்கள் இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே இந்த மகனும் மருமனும் கணக்கச்சிதமாக ஒரு அலுவலகத்தை போது கணக்கிடுறாங்க எல்லா பத்திர பதிவு துறைக்கு வரக்கூடிய அந்த அலுவலகங்கள் இருந்து எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு தினம்தோறும் இந்த பதிவு நடக்குது அந்த பதிவுல பத்து கோடிக்கு மேல எவ்வளவு நடக்குது அஞ்சு கோடிக்கு மேல எவ்வளவு நடக்குது முப்பது கோடிக்கு மேல எவ்வளவு நடக்குது நூறு கோடிக்கு மேல எவ்வளவு நடக்குது அஞ்சு கோடிக்கு கீழே எவ்வளவு நடக்குது ஒரு கோடிக்கு கீழே எவ்வளவு நடக்குது இது எல்லா கணக்கும் தெல்ல தெளிவா யார் வாங்குறா யார் வாங்குறா இந்த மகனும் மருமகனும் சேர்ந்து அவங்களோட அலுவலகத்துல இருந்து வாங்கிடுறாங்க வாங்கி கணக்கு போட்டு மொத்தமா கறந்துடுறாங்க இந்த பத்திர பதிவு துறையில இருந்து முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இதே வேலைதான் ஆனா அமைச்சரே பண்ணிப்பாரு ஆனா இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா எல்லா துறையிலும் இப்படி கணக்கு போட்டு மகனும் மருமகனும் கறக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இது பத்திர பதவி துறை சொன்னா இதே மாதிரிதான் போக்குவரத்து துறை போக்குவரத்து துறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிஓ ஆபீஸ் இல்லையா ஒவ்வொரு மாசமும் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வாகனங்கள் பதிவு செய்யப்படுது ஒவ்வொரு வாகனத்துக்கும் சராசரியாக பத்தாயிரம் கணக்கு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்க டூ வீலர் வச்சுக்கவே ஒரு ரெண்டாயிரத்து இருந்து ஐயாயிரம் வரைக்கும் இதை தாண்டி லைசன்ஸ் வாங்குற கணக்கு இருக்குது லாரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் கார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது கண்டதுகள் இதெல்லாம் இருக்குது இது எல்லாம் சேர்த்தீங்க வச்சுக்கவே ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக இந்த அலுவலகங்கள் இருந்து வரக்கூடிய தொகைன்றது எங்கிட்ட கூட்டி கழிச்சாலும் சரி ஒரு மாதத்துக்கு இந்த மாதிரி அலுவலகங்கள் இருந்து முந்நூறுல இருந்து முன்னூத்தி ஐம்பது கோடி கிடைக்கும் முந்நூறுல இருந்து முன்னூத்தி ஐம்பது கோடின்றது இந்த போக்குவரத்து துறையில மட்டும் சுமார் மூவாயிரத்துல இருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் இந்த குடும்பத்துக்கு கிம்பளமா வந்தாலும் இதையும் கணக்கு போட்டு ஒவ்வொரு அலுவலகங்களும் என்ன இருக்கணுமோ அதை கறந்து இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க எந்த அமைச்சர்களும் கிடைக்கிறது கிடையாது இதேதான் மற்ற எல்லா துறைகளும் இதெல்லாம் வருமானம் பார்க்கக்கூடிய துறைகள் இதெல்லாம் வருமானம் தினமும் நடக்கக்கூடிய துறைகள் இந்த துறையில இருந்து எப்படி கணக்கு போட்டு எடுக்கிறாங்க இதே மாதிரி நீங்க இந்த கல்வித்துறைகளை இதே மாதிரி கணக்கு போட்டு எடுக்க முடியாது ஆனா அந்த துறைக்கு வேற ஒரு குணம் உண்டு அது என்ன கிடைக்கும் அது என்னன்னா சுமார் நாற்பதாயிரம் கோடி பட்ஜெட்ல நாற்பதாயிரம் கோடி ஒதுக்குறோம் இருக்கல அதிகமாக நிதி ஒதுக்குற துறை இது இந்த கல்வித்துறை இதுக்கு நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி ஒதுக்குறோம் இந்த நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி இருந்து பத்து பர்சன்டேஜ் இருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி அந்த நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி இது தலைமை குடும்பத்துக்கு அதாவது மகனுக்கும் மருமகனுக்கும் வர்றதுக்கு எந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கு டெண்டர் கொடுக்கணும் இது அமைச்சர் முடிவு பண்ற கிடையாது யார் முடிவு பண்றா மருமகனும் மகனும் உட்காந்து முடிவு பண்றாங்க யார் யாருக்கு நீங்க இந்த டெண்டர் கொடுக்கணும் எதுக்கு இந்த நாற்பதாயிரம் கோடி பட்ஜெட் போட்டுருக்காங்க இல்லையா இதுல வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் கமிஷன் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் உண்டோ அது யார் தருவாவோ அந்த நபர்களுக்கு இவங்க அந்த ஒப்பந்ததாரர்கள் யாரு இந்த விஷயத்துக்குள்ள வரணுன்ற முடிவு கூட யாரு அமைச்சர்கள் எடுக்கிறது கிடையாது மகனும் மருமகனும் உட்காந்து எடுக்கிறாங்க எனவே இந்த ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ராட்சசமா உட்காந்து கறந்து
இன்னொரு பக்கத்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நாடு நாடா சுத்திக்கிட்டு இருக்காப்ல யாரு சபரிச அவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு போறாப்ல அந்த நாட்டுக்கு போறாப்ல எங்கிட்ட பதுக்கி வைக்கணும் தெரியல இந்த குடும்ப தலையை பிச்சுக்கிட்டு எங்கிட்டா காசு கொண்டு வைக்கணும் தெரியாம அலையுது இது எதுவுமே தெரியாம சாந்த சுருபியாக ஒருத்தர் வாழ்றாரு அவர் யாரா நம்ம முதலமைச்சர் ஏன்னா முதலமைச்சர் நாற்காலில இருந்து உட்காந்துட்டாரு மகனே மருமனை ஆட விட்டு இந்த பக்கத்து தன்னுடைய குடும்பத்தை ஆட விட்டுட்டு அவர் தினம் வந்து போட்டோ கட்டு ஸ்டில் கொடுத்து இருக்காரு இப்ப ஆடியோடைய மூன்றாவது பகுதிக்கு வருவோம் அதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா பிடி ஆத்த பள்ளி வைத்தியாராஜன் ரொம்ப நொந்து போய் என்ன சொல்றாருன்னா நான் பதினஞ்சு பேர் வெளியிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் எனக்கு இதனால எந்த பாதிப்பும் கிடையாது இதனால பாதிப்பு என்னமோ அவங்க குடும்பத்துக்கும் அந்த கட்சிக்கு தான் வரும் ஏன்னா விலைக்கு போய்கிட்டே இருப்பாரு உண்மையில அவர் நொந்து போய் அந்த விஷயத்த சொல்றாரு பல பேருக்கு சொல்ல முடியாம நின்றுட்டு இருக்காங்க எங்க திமுக உடைய அமைச்சர்களே அவங்க காலங்காலமா கொள்ளை அடிச்சு பழகினவங்க இன்னைக்கு ஒரு பைசா கிடையாது ஒவ்வொரு எம்எல்ஏக்கும் பத்து ரூபாய் கிடையாது ஒவ்வொரு மாவட்ட செலவுக்கும் பெரிய காசு புலங்கல அதனாலதான் அவன் என்ன பண்ணு தெரியாம டீ கடையில அடிச்சு நோக்குறான் டீ கடையில அரைச்சு பஸ் ஸ்டாண்ட் வரைக்கும் எல்லா இடங்களும் கத்திய தூக்கிட்டு ஏன் தெரியலாம் திமுக காரணம் அதுக்கு ஒரே காரணம் எல்லா காசையும் இந்த கும்பல் ஒரே ஒரு குடும்பம் அடிச்சுட்டு போயிருச்சு இவன் என்ன பண்றது தெரியல பத்து வருஷமா இவங்களுக்காக உழைச்சிட்டு ஒரு ரூபாவோட சம்பாதிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான் கடைசியா மக்கள் மீது பாயிறான் இப்ப கேள்வி என்ன அப்படின்னா எதனால பீட்டர் பல்வேல் தியாராஜன் பதவி விலகிற அளவுக்கு மோசமான மனநிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் அப்படின்றது நம்ம சின்னதாக நாமள ஒரு அனுமானத்துக்கு வர முடியுது அது முழு முழுவதுமாக பீட்டர் பல்வேல் தியாராஜன் அவர்கள் கொஞ்சம் வெளிப்படையா வெளியே வந்து சொல்லணும் அதை விட்டுட்டு குடும்ப பாரம்பரியம் சொல்லியோ இல்லை நான் அங்கே சுத்தினேன் இங்கே சுத்தினு சொல்லியோ ஏன்னா விமானத்துல பறந்துகிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியோ எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது கொஞ்சம் இவ்வளவு தூரம் வெட்ட வெளிச்சம் ஆகி போச்சு இதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து மக்கள்கிட்ட என்ன ஏதுன்னு விழா வரையே சொல்லிடுறது நல்லது இல்லைன்னு வச்சுக்கவே ரொம்ப அசிங்கமா அவங்களை பார்ப்பாங்க உதயநிதிக்கு போய் துண்டு போட்டு ஒரு வாழ்க்கையை நடத்தணுமா அப்படி ஒரு நிலையில நீங்க வாழ்றீங்களா அப்படி ஒரு நிலையில நீங்க வாழ்றீங்கன்னா எவ்வளவு கடங்கிடன்னு சொல்லுங்க எல்லாம் சேர்ந்து அடைப்போம் ஆளுக்கு பத்து ரூபா போட்டு உங்க கரம் அடைச்சிடும் ஆனா நாட்டை காப்பாத்துக்கன்ற இல்ல இல்ல எனக்கு பதவிதான் முக்கியம்னு நீங்க அதுல ஒட்டிக்கி இருந்தீங்கன்னா நீங்க நாடகத்தை போடுறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப நீங்க நாடகத்தை போடுறீங்கன்னா ஊருக்குள்ள நீங்க நடமாடவே முடியாது மக்கள் எல்லாம் காரு துப்புற அளவுக்கு போயிடும் ஏன்னா ரொம்ப கேவலம் இதுக்கு மேல இந்த ஆடியோலாம் உண்மை இல்ல வேற யாரோ டப்பிட்டா சொல்ல போறீங்களா இந்த ஆடியோலாம் அப்பட்டமா உண்மை இல்லைன்னு தயவு செய்து கேச போடுங்கன்றேன் ஏன் கேச போடாம சும்மா இருக்கீங்க அடுத்த ஆடியோ வந்துருச்சு நாளைக்கு இன்னொரு ஆடி என்ன வரப்போன்னு தெரியல பதிவோட இறுதியாக மத்திய அரசுக்கு சில கோரிக்கைகள்னு ஒண்ணு இருக்கு அது தமிழக மக்கள் சார்பாக வைக்க வேண்டியிருக்காது என்ன அப்படின்னா திமுக ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய கொல்ல ஒரு குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கு கடை அந்த குடும்பத்தை நாங்கள் எதுவும் செய்ய மாட்டோம் அந்த குடும்பத்தை பாதுகாத்து நகர்த்துவோம் அந்த குடும்பம் எங்களுக்கு சலாம் போட்டால் போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நகர்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேர் தான் கேடும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இன்னைக்கு இந்த ஆடியோ வெளியிட்டது பாஜக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஆடியோ வெளியிடுறதால உங்கள் வேலை நீங்கள் இந்த ஆடியோ வெளியிட்டதுனால என்ன நன்மை நடக்கணும் இருக்கீங்க என்ன நன்மை நடக்கணும் நாலு நாள் பேசுவாங்க வேற தவிர இதை விட மோசமான அசிங்கமான விஷயம்லாம் பண்ணிட்டு திமுக தடை விட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளவு ஒரு கேவலமான கட்சி அதனால இதெல்லாம் ஒரு அசிங்கமே கிடையாது அந்த கட்சிக்கு பிடிஆர் பழனிவேத்தி அரசனுக்கு இது அசிங்கமா தெரியுமா தெரியல ஆனா திமுகவுக்கு இது அசிங்கமே கிடையாது அவன் எல்லா விதமான அசிங்கத்தையும் சும்மா தட்டி விட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் அதனால இந்த ஆடியோவை வெளியிடுறது அல்ல உங்க கட்சியோடைய வேலை உங்களுடைய வேலை என்ன இந்த தேசத்தை பாதுகாக்க நினைக்கிறீங்க இந்த தமிழக மக்களை பாதுகாக்க நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த குடும்பத்திலிருந்து எங்களை பாதுகாத்து இந்த குடும்பத்திலிருந்து இந்த கருணாநிதி குடும்பத்திலிருந்து இந்த தமிழக மக்களை பாதுகாக்கணும் அதை விட்டுட்டு ஆடியோ வெளியிடுறது மட்டுமே பாஜகவுடைய ஒரே பணியா இருக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னு சொல்றனா நீங்க ஆடியோ வெளியிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த நேரத்துக்கு என்ன நடந்துருக்கும்னா மக்கள் பேசும்போது சாதாரண பேசி நகர்ந்துருவாருனால ஆனா திமுக வட்டத்துல எல்லா அமைச்சர்களும் பயப்பட ஆரம்பிச்சிடும் திமுக வட்டத்துல எல்லா மாவட்ட செயலாளரும் பயப்பட ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப என்ன ஆகும் நேற்று வரைக்கும் அடிமையா இருந்தா இனிமே கொத்தடிமையா மாறிடுவான் வாயை திறக்க கூட மாட்டான் ஐயோ இங்கே பதிஞ்சு வாயிலும் அந்த குடும்பத்துக்கு இந்த ஆடியோ மூலமா நீங்க செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய நல்ல காரியம் என்னன்னா அந்த குடும்பத்தை மனசளவு கூட எதுக்கிறதுக்கு எவனுக்கு இனிமே தைரியம் வராது ஏன்னா எவனா பதிஞ்சு வெளியிட்டாங்கன்னா இன்ன வரைக்கும் நாலு செவத்துக்குள்ளே திட்டிட்டு இருந்தாங்க இனிமேல் திட்ட கூட மாட்டாங்க அந்த கருணாநிதின்ற குடும்பத்தை போட்டோ மாட்டி வச்சு இனிமேல் தினம் விழுந்து விழுந்து எந்திரிக்க போறானுங்க ஏன்னா அந்த கட்சியில் இருக்க யாருக்கும் எந்த வித அசிங்கமும் கிடையாது எந்த மனசாட்சியும் கிடையாது எந்த சொரணையும் கிடையாது அது இல்லாம அந்த கட்சிகள் இருக்காங்க
I've been a long time proponent of one man on post from the day I entered politics. I said, what I like about the BJP, who looks after the party, who looks after the people, separate those, right? Here, every district secretary wants to be MLA and, uh, and minister. Who looks after the party, who looks after the party, oh, it's easier to do money management. They've got a system where they're taking the bulk of the spoils. The party, which is CM son and son-in-law. Ask them to make the financing, right? So I decided after watching this for eight months, this is not a sustainable model. The great luxury for me, if I put my papers in, in the short term, I get out before the shit starts blowing up in their face. And I have the like, kind of, uh, what do you say, cleanliness of my conscience that I did not have to, like it wasn't, I gave up the fight too early, I don't have to say. I said, I'm no longer the post, it's not my job. Somebody did it. it did.